欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨紫新剧迎来新消息，搭档男神程毅能否成为古装剧新天花板？ 2021年至今 ，S 加水准的古装剧层出不穷，但是真正得到市场口碑认可的作品却少得可怜。就连杨幂和李易峰这两位古装偶像剧的天花板都没能凭借《胡珠夫人》和《镜》，双城再次大爆。不过，虽然古装虐观众千万遍，但作为最容易出爆款的一个题材，观众对古装偶像剧永远都存有期待。这部杨紫的新剧才刚刚传出消息，立马就引发了网友的围观。据悉，观众期待已久的电视剧《沉香如屑》在2月13日发布了新动态，为电视剧的主题曲《沉香》预热。而这一消息无疑透露着《沉香如屑》即将和观众见面的预兆。从原著的看点到演员阵容的出彩，《沉香如屑》必然是今年待播古装剧中最吸引眼球的一部。不夸张地说，杨紫的这部剧很有可能突破《香蜜沉沉烬如霜》，成为古装剧的新天花板。主打玄幻仙侠，杨紫出手就是王炸。《沉香如屑》是一部根据小说改编的玄幻仙侠剧，讲述的是一身都是医药至宝的严旦遭遇情节。用半颗心换取应渊君的真心，结果却又用了八百年来忘却他。这一世，两人的情爱没有圆满的结局。另一世，唐周、严旦、于墨三人结伴同行，在恶势力盘踞之的，与邪恶势力斗智斗勇。在数次共患难的过程里，唐周和严旦也找回来遗失的记忆。少年唐周正是曾经保护苍生的战神应渊君。最终，他们不仅战胜了恶势力，还让人间恢复往日的平静。而应渊君和严旦更是解开了误解，获得了珍贵的爱情。仅从剧情设定来看，《沉香如屑》其实没有什么特别新颖的剧情看点，但是俗而不烂。除了爱情之外，更有苍生、天下的格局。甚至在《沉香如屑》的故事梗概中，颇有几分《仙剑奇侠传三》的影子。这和近几年古装玄幻剧里整天沉迷爱情的狗血套路完全不同。何况……光看预告也能发现，《沉香如屑》在质感水准上还是有几分大制作的影子的。虽然有明显的抠图嫌疑，但是特效精致，美轮美奂，尤其是杨紫的服装，精致温柔，仙气十足。当然，在古装玄幻剧的领域内，《沉香如屑》的质感还是有缺点的。最少比起《仙剑奇侠传三》，《沉香如屑》的塑料感很强，画风也不够接地气。不过，杨紫作为如今九十花中的口碑演员。一出手肯定就是王炸，杨紫搭档古装男神程毅 ，CP 感觉了。杨紫算是九十花中最显小的一位，基本上在她主演的影视剧中，她的状态都更显幼态。《沉香如屑》中的杨紫也是如此，预告里她一歪头就是孩子般的古灵精怪，从发型到皮肤状态都是妥妥的少女。这样的她和程毅搭档，不仅丝毫没有年龄差，还把两人的 CP 感直接拉满。预告片段里。两人的同框就是少年英才和元气少女既视感，这种百搭的 CP 体质也确实只有杨紫能驾驭。值得一提的是，仅仅是预告不到五分钟的时间，观众就再次被杨紫的共情能力征服。有一个片段就是杨紫哭戏特写，这场戏里杨紫眼睛含泪，惹人怜爱，眼睛里的波光粼粼的感觉，瞬觉让观众心碎。这种哭戏恐怕只有漫画里才画得出来。至于诚意，就更不用说了。他凭借古装玄幻剧《琉璃走红》，虽然因为拆 CP 的一系列操作引发不满，但是以他的人气和国名度，搭档杨紫就没有剧还未播完就着急拆 CP 的必要了。关键是，程毅的古装造型确实很绝。程毅不属于360度无死角的古装美男，但是他的侧颜堪称古装剧中的天花板。在他身上既有狼狗的霸气，也有奶狗的软萌，风格的无缝切换，对程毅来说轻而易举。总而言之，杨紫和程毅这一对组合看起来不靠谱，但其实是配度很高。最少在预告中，两人你一言我一语的斗嘴，已经把欢喜冤家的氛围感营造了出来。至于两人前世今生的虐恋感，就要看正片中二人的演技发挥了。当然，从古装玄幻这个领域的发展状况来看，它能通过创意带来热度的空间已经越来越小。这些年，大部分的古装剧都是模板下的流水作业。几乎所有的古偶都能找到三生三世十里桃花的影子，哪怕是《沉香如屑》，也躲不开前世今生的叙述主线。所以，《沉香如屑》到底能不能古装玄幻的新天花板，真的很难说。
。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢颜也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。